，为他人谋福利，为社会谋福利，那个时候，你的信念一动，那就能汇聚八方的力量，让你成事。所以有这么一句成语叫“众志成城”。哦。那如果一个人天天想着……从这个人身上弄点好处，从那个人身上弄点好处，初心不正，所以他干不成好事。如果能成的话，也会加倍的偿还。师傅，嗯，我我有个我有个朋友，他他以前就是有过这种不纯正、谋私利的一些心念。然后呢，还还恰好就是实现了，怎么办？那你就要多做善事，做好事，慢慢还。前提是，错的不能太离谱。你你怎么知道是我？不不是我。我知道。朋友，我完了呀！那我，我也老有这种念头，而且，而且这次萌萌向我求救，我还错过了。那我这样一路复分下去的话，我是不是当不了中医了？能当，能当，能当啊！就是看病的手艺不高明。那也不行啊！你知道这个高明的医生，嗯，都是积了大德的，就是很多人对他感恩戴德，这点感恩戴德越聚越多。就好比那个圆规的那个腿，就会越来越长，越转越大，照的人是越来越多。不像你们小医生腿短，慢慢攒吧，会好的。没有味道。哎，这个时候，要是有块蛋糕吃就好了。这么久家里都没有让人高兴的事情啊！哎，怎么就没有人过一个生日呢？咱家好像是有一个人还没过生日呢。葡萄啊！葡萄，我要吃栗子蛋糕，哪有加厚的那种？葡萄过生日，蛋糕应该他选。先不要告诉他，给他一个惊喜。他在福利院长大，他自己都不知道生日是哪天，怎么过呀？那就更要过了。这是一个哲学命题，人总要知道自己从哪里来到哪里去，可以是唯物的，也可以是唯心的。好了。就这么愉快的决定了。过两天不是要酿米酒吗？你顺便把那个蛋糕给订了，啊，栗子蛋糕，那有加厚的那种。阿公，您这要弄死我！真订了那款，我妈和阿婆不得女子双打，把我摁在地上反复摩擦吗？我养你这个小东西，不只是要你替我挨打的吗？行了，阿公，嗯。那又要好。哦，对了，师傅，那个，我们的视频你看了吗？你有什么想法？都过去，让妈妈安息吧。我是觉得，我是觉得。是不是不管怎么说，还是得给他父母看一眼？我觉得他们错怪自己孩子了。萌萌这个搞不好是病理性的。你说小姑娘，最后就这么背负着吃我走了，我们也没有关心他。我就觉得心里就觉得挺。
你是盲目的绝笔信，是他写给你的，是他对你的信。我想，不要告诉他父母。如果他的爸爸妈妈知道他的所作所为是因为生病，会后悔一辈子，所以咱们不做这样的事啊！最终，还是希望活着的人好过。活着的人好过。我想跟你忏悔一件事儿。又干什么坏事了？你爸说了，心念一动，心想事成这个事儿，他不能乱做，做了是会遭报应的。这还用我爸说吗？动画片里早就教过了，崂山道士、金鱼和农夫的故事，这里面都告诉你了。其实我来这儿。一半是因为钱，还有一半是因为……因为什么？因为我想泡你。这么大的狂妄的想法，你怎么会有的呀？居然还被你得逞了！就是说呀。我怎么知道他会实现？而且你爸怎么会把这个传给我呢？我怎么知道他这么厉害啊？那你得到我爸真传了，你害我一辈子，你必须要赔我。我赔？你怎么赔啊？我来赔。怎么赔？发现成功了，半路退货的。这可是这必须得退货呀！我我,我想发的愿都是很珍贵的，而且我都想用在中医上。那那我好不容易积的福德，就因为这个全耗光了，一点都不划算。你理解一下我，真的心里可难受了。我也纠结着呢，但没办法呀。从现在开始，我们就当这就是什么都没发生过，行吗？孙大宝。你把我当什么人了？你本身没学到我爸的性格，倒真跟他一样。我真一直不理解为什么我妈总跟我爸生气。现在我明白了，只要是跟中医有冲突的事儿，我妈肯定是被牺牲掉那一个。哎，你爸都说了，舍得。你不能干这种事儿啊！上一刻喜欢，下一刻灌水龙头。那舍得舍得，就是有舍才有得呀。那人孔子还说了呢，人做每件事情，只要不逾矩，都要存心所欲。你问问你自己的心，你想舍我还想得我呀？不知道。哎呀，我知道，这事儿好办。你的心念呢，就放在你的中医上，咱俩的事儿，我来发念，让我好好想想。这什么意思啊？发念吧。发念得这么发。好了，我前面二十多年攒的福德，都用在和你在一起这事儿上，也还是我的。嗯。那你后半辈子的福德呢？那留着，万一以后有其他重情的事儿。这个我不能开玩笑的。是钟情的事儿，又不是钟情的人，你担心什么呀？应该也是做个好医生吧。我
voyage. Bingo. <笑>来来来，坐坐坐啊！<笑>小赵，来我们这儿有三个月了吧？啊，有了，经理，感觉怎么样？嗯，一开始挺懵的，现在完全能够上手了，同事们都挺好的。看看看看啊，到底是高材生，这学习能力就是不一样啊！<笑>吴校长，真是给我们推了一个好苗子啊！<笑>谢谢谢经理啊，小赵，今天找你来呢，我是有件事儿啊，想请你帮忙，请我帮忙？嗯，经理，我能帮您什么忙？哎呀，坐坐坐坐坐，你可以的啊，放轻松点，又不是让你去炸碉堡。我们最近啊，有一批针对流感的新药已经拿到批号了。哎，这事你知道吧？啊，我知道，我第一单做的就是这个药。那基本情况、啊？我就不多说了，是这样，公司呢还是希望在今年内啊能推一推这个药，最好呢是能进入市里几家三甲医院的常备药名单，每家医院啊按照流程都要进行招标，我们呢马上就要投标了，所以我的意思是想请吴校长帮帮忙，把其他家的底价看看能不能啊透露透露。<笑>你看，你是吴校长的弟子，又是他推荐来的，这事儿你去跟他说说呗。经理，其实我和吴校长没什么交情，这事儿我不好张口。没，好张口啊，好张口。<笑>这个是我们的投标书啊，还有这个。你也给吴校长带过去，这是什么意思啊？<笑>这个呀，是以你的名义开的卡，密码呢就是你身份证号后六位，你给他送去，他只管花就行。这里边的金额也不是最终的金额，吴校长只要愿意，让他开个数，你跟我说就行啊。<笑>以我名义开的卡？对啊。<笑>小赵，放轻松啊！你就是去帮我们带个话，他要是愿意呢，皆大欢喜；他要是不愿意呢，你再把卡给我还回来，这事跟你没有任何关系啊！啊哈、啊。不过，这事儿你要是办成了，日后进医院的业绩，我算你一个点。<笑>这一个点是多少钱？就不用我给你细算了吧。吴校长，嗯，我们医馆有那么多手法高明的医师，你怎么专门选头头这个没毕业的学生？你也别说，我觉得头头挺好。再说了，医馆要做生意，我不能占医馆的套啊。<笑>是是。我说少侠，手下留情啊！你现在是刚劲有余，可是这个绵软呐，还有点欠缺。你放心吧啊，叔叔，今天我给你按啊，我肯定收着点钱
，不会你这么使劲的。那你今天要是觉得我按的好，你别忘了去董老师那儿夸我两句啊。我我也想正式上岗。怎么，你跟你师傅看诊，不挣钱啊？我又不是为了挣钱，我是为了攒圆规腿。嘿，你也知道圆规腿，你知道这个理论从哪儿来的吗？不知道，反正师傅告诉我的，你听着还挺有道理。嘿嘿。这个理论呢，还是从我那儿挖过去的。啊！不是他怎么这样啊？在你这儿学的就用在我身上。谁让我们是师兄弟儿呢？啊，那也是。师叔，那你这么说起来，还还是你你的腿长啊？还是你厉害还？一和一和，别瞎喷我，我腿多长我自己知道啊。哎，我们说正事儿，这个。开方扎针和做手法，你更喜欢哪一个呀？这，这我还真不好说，因为我觉得各有各的乐趣，各有各的好。你别说，其实这几个我都挺喜欢的。就像董老师，他靠他双手就能把病人恢复成生病之前的样子，您不觉得很神奇吗？那倒也是啊。可以吗？今天这个力道，啊，可以可以，今天非常棒。这位先生非要过来找你，孙大夫，哎，谢谢啊，没事。你怎么来了？我去过医馆了，他们说你在这儿呢，我就找过来了。你今天去找一下天真吧，让他给你看我，我忙着呢。不是不是，孙大夫，您听我说，我现在我我好几天晚上我睡不着觉了，我就想听您说说话，您说话解压，我不需要这这扎针什么的治疗。我也想听你说话，我正忙着呢。您您听我说，我不怕有人听，行了吗？人家不乐意听你的，你你哎，没事没事，头头，你们聊吧，我去打个盹儿啊，你别管我了。你看，那那你先睡会儿。哎，没事。你怎么了你又？我申请破产了，银行现在正在清点，后续该怎么处理就按他们规矩办。破破产了。就那几百个亿，你没了，没了。那那你现在不就完了？一出去被那些老头老太太给撕破了都。他们倒是不认识我呀，最多撕了那个代言明星呗。你这个人是真损。我不是。人明星代言之前也不知道你是个骗子呀？啊？你怎么这样做事儿啊？师傅还是说的对，有些钱是真不能挣。不是，我不是骗子，我当初就想通过这投资给普通人一个好的回报，我哪儿错了我？你什么都不知道你就投，你好意思说？顺的时候他是顺风顺水，你现在这是水逆了，你说我能怎么办？我跟你说啊，现在已经是这样了，这也是低谷中的谷底了，你就放宽心。好好睡一觉吧，啊！不是，还有一事儿，我现在心里有点不安。有什么不安的？我在海外还有一笔钱。你听我说，是我那时候做生意好的时候，我陆陆续续我我会跑出去的。我就想，至少我跑出去了，最起码我还有生计。我现在我就是拿不准这个事儿应该怎么办。我可以不说。但是你知道吗？我晚上我一闭上眼啊，我这眼巴前我看见这老头老太太在我公司门口堵我那样子，我我真是我难受，我于心不忍。哎，当初你说我因为心虚才长的这些身病，我当时就认为你说的特准，您也说的对。你说，我要真这么一走，这病会不会跟我一辈子？鲁大大。我师傅跟我说过这么一段话，说人呐有一笔账，他不在银行里，在天上。你以为你赌了这本账，你以为人不知鬼不觉的，其实这本账，早盯上你了，跑不掉的。你知道，愧字吧，一个竖心旁一个鬼，对吧？心里有鬼。心中有鬼的人呢，他面色就阴。体质也阴，百病缠身。如果你要因为这笔钱就出国了啊，没有把这些钱还给老百姓们
，那你就一辈子回不来了。然后之后就客死他乡，父母亲朋难见，这辈子就这样了。你愿意为了这一笔钱付出这样的代价吗？你心里自己估摸一下。哎，这个人性本恶，你说真让我把这些家底全都掏出去吧，我还舍不得。你知道殷志文吗？啊，殷志文，什么？就是就是你笑起来哈、啊，这个地方有三个纹路，你就有这个纹。我我还有。有你笑，哎，你回去对镜子看一下，啊，就有这三个纹。这个殷志文呢，是祖上积了厚德，子孙才会有的这个纹。那有了这个纹的子孙呢，他就会平平安安、顺顺利利的过完这一辈子。你就是这样的人。有这个文，是因为祖上积了大德。那如果祖上的人不积德，干了坏事儿，他子孙脸上会有什么呢？残疾。再恐怖点儿。毁容。什么都没有。刚才吓唬你呢。但是呢，一定会被万人诅咒，啊，万人咒骂，肯定比什么毁容啊，还。更严重。你你你别吓唬我，三大夫，你什么殷志文，什么负债自成，这都现代社会了，咱不信这迷信了吧？我这这可不是迷信啊，这是正信。我们现在世代族谱最清晰的是孔子的后代，这修书传道习德，所以直到今天呢，还是日日有人去祭拜。呃，中国人过去给孩子起名啊。总喜欢借用树的名字，你比方说松啊、柏啊、楠呐、啊。可是自打有了秦桧之后呢，人们再也不敢把“桧”这个字儿用在孩子的名字上。可是你要知道，过去啊，这个桧树啊，可是和楠木一样的珍贵。所以，你真的觉得你所做的一切就会这样轻飘飘的，化在时间里吗？哎呦，二位，把我妈醒了，我我现在我就下定决心了吧？下定决心了？我下了。真下定决心了？真的。那也行，你现在呢就把这笔钱取出来，老老实实的还给老百姓，他们踏实了你就踏实了，他们心里踏实了，你就能睡着觉了。我就准备睡着了。是。我今天我我真是我幸亏来找您，您这一句话让我茅塞顿开了。我我我我现在我就去办，赶赶紧去吧，办，赶紧办。这本性还是善良的，你知道吧？就是很善良。哎哎哎哎哎！哎呦，还躺这个人呢、啊！哟，师傅。真有你的，我真把你给忘了。大活人就这么活生生给忘了。我真把你给忘了，我也是，我真把你给忘了。哎，你还别说啊，豆豆，你今天这番话说的太好了。师叔，也接受了一番教育。哎呀，士别三日当刮目相看，真有你的啊，是吗？嗯，怎么是吗？行吧，这李导。嗯，非常好,好，越来越圆熟了。嗯。记得去董老师面前夸我啊！你放心吧，这事报在我身上。好。我，又来做手法了呀？啊？怎么没约董老师啊？不约不约，董老师呢？就给你自己留着啊！你们俩可是神仙对神仙，我还是孙头头。他可没通过考试。我跟你说，手法这个东西啊，特别玄妙，他就讲究一个“合”字儿。头头，跟我就比较合。哎，我在这儿做了一圈了，还是觉得头头做的最好。你别说，这孩子天赋。他就是高，山头啊，我一直在想啊，你说这个血脉的关系，嗯
，刚来的时候，这孙头头，那就是一疯丫头。现在你一看，哼，有点传承人的意思了，像模像样。其实当初你带他来，我呀，也就是尊师命吧。那你不也接了吗？我这辈子一直在修《弟子道》，修来修去，悟出两个字，哪两个字啊？无为。师傅教干什么我就干什么呗。你别说，没想到哎，教着教着，把一孙猴子弄成行者了。像你这样的好弟子，将来没了。绝主，现在的孩子，哪一个能够做到无畏呀、啊？看头头的吧。他如果真能做到无畏，他就出事了，我就可以交印。嗯，有道理。这么大的虫草。这都好多年的了，这是什么呀？灵芝，还有路边呢。我上次去。叔，叔，叔，叔，来，哎，走。叔叔，我先走。啊。哎，任教授。朱太太。哎。朱太太，好，朱太太好。吴校长。哎，你好，吴校长。你好。你看，这些个呀，都是老朱的心愿。他囤了这么些宝贝，现在也用不上了。我都给您带过来了，你看这盒，七十年的野山参，这个参须都是完整的。那两罐，他说的是六十年的老陈皮，我听说的黄金都贵呢。啊，还有这个，这个我听他说是什么高纬度产的那个麝香，一直都锁在保险柜里。还有这个虫草，我都给搬过来了，您收着吧。这价格不菲啊！嗯。哎呀，你说这些，我也不懂，也不会用。我们老朱说了，任教授能把它们用在那个真正需要的人身上。您就收着吧。要不就收下吧。谢谢你，涛涛啊，嗯，把每一样东西认真的记录下来，哎，送到医馆。好，任教授，还有这个，这是我们老朱捐给师承办的钱。他清醒的时候特地嘱咐我，说任教授把涛涛这样的孩子都能教育好。师承班功德无量，他还说了，把我们家以后都托付给医馆，那我哪能不交点份子钱呢？不是，那个，这老朱，这话是夸我呢，还是骂我呢？我怎么听着夸你呢？朱太太，我明白老朱的意思，谢谢，谢谢。刘浩，李全，怎么今天没上班啊？吴校长，我今天来您这儿上班。嚯，找我有事儿？哦，我听涂经理说，你正在申请转全职啊。不过有一句忠告，我希望你不要做全职医药代表，你得腾出时间来，用在学习上。我相信你，我也希望你
，未来能够成为一代大业。现实的泥塘拘禁不了鲲鹏的理想。啊，是。呃，吴社长，这我们公司呢，最近刚过了一批药品哦，希望能进三甲医院。这不是马上要招标了吗？嗯，我也不大懂流程，希望您给过目一下。不错啊。老头让你来的吧？啊，你知道自己在做什么吗？书生不能意气，更不能随波逐流。这事到此为止，我就当你没有来过。吴社长，您放心，这卡他在我名下和您没有关系，您只要负责花就行。我们只是。知道我为什么要帮您吗？因为您善良，扶贫济弱。我不想听这个。这个社会呢是很复杂的，一个人要学会把持住自己。什么事该做，什么事不该做，心里边要有数。知道您一直对我那么好，我肯定不会害您。这批药品我们已经过了无数遍了，质量绝对没有问题。李全，我当初介绍你去做兼职医药代表，是为了让你好好学医。可是呢，最近我去做手法，你不在；去医馆呢，你也不在。我就想问问你，你还想不想做这个医生？想，但是我既没有头头那样的身份，也没有天真那样的家庭，我还有一家老小等着我去接济。我虽然有梦想，但是我没有实现梦想的本钱。我知道我这么说，您肯定对我非常失望。其实我也一样，我对自己也挺失望的。但是吴校长，像我们这种穷苦人家的孩子，在现在这个社会上，想要通过自己不要老是拿贫穷来做借口，为你的懒惰开脱。这个世界上多少人都是从穷苦一路走过来。就拿我来说。当年我的家境跟你现在是差不多的，还有人教授，他的家更是穷的底朝天。可是现在呢，我们虽然算不上是一代天骄，但也算是中流砥柱吧。一个人做事要有追求，要踏踏实实，不能投机取巧。今天我把这些话都说到这儿，你自个儿回去掂量掂量。这个，给我拿走。告诉老涂，不要跟我来这套，否则的话，我就去找你们郑总。
听说是买不起房就不结婚，住不上学区房那就不生娃了。我不知道别人怎么想，但是就我而言的话，是这样的。我觉得两个人在一起，如果比一个人还要累的话，那我宁可空缺。爱情不能当饭吃，我已经在面对着这个城市的艰难了。我不想让我的孩子从一出生开始就已经输了。你就是去帮我们带个话，他要是愿意呢，皆大欢喜；他要是不愿意呢？你再把卡给我还回来，这事跟你没有任何关系啊！啊，不过这事儿你要是办成了，日后进医院的业绩，我算你一个点。这一个点是多少钱，就不用我给你细算了吧？喂吗？啊？啊！咋的了？啊？那人呢？出去了吧？这可出去干嘛呀？遛弯。走吧，走吧。祝你生日快乐，快乐快乐祝你生日快乐，快乐生日快乐。妈，爸给他做啊。嗯。啊，乔儿，你现在怎么一个人住啊？啊，我原来和个女孩合租，不太方便，我就搬出来了。是你喜欢的那个女生吧？不是，妈，我没喜欢的女的。哎，过年回去你不是还说过？别说那没用的了，说鱼塘的事儿。鱼塘？鱼塘咋了？倩儿啊，真是出轨了！咱家鱼塘啊，两个月，三辆车扎进去了。你说咱养鱼也养了三五年了吧，从来没遇到过这种邪门的事儿啊！三辆车连续的啊？是啊，人是救出来了，可这车把咱鱼塘给毁了，那机油啊漏了一池子，水面上飘的都是油迹。鱼肚子都翻白了。那第一辆车扎进去的时候，那才吓人呢。那眼看人都不行了，你弟反应快，拿着扳子就跳下去，把那车玻璃砸碎，把人身子拖出来。要不然的话，这车跟人，这我我弟没事吧？你弟能有什么事儿？哎呀，这池子养鱼是养不了了，最少得歇几年，把这残留的机油啊都得清掉。要不然养出来的鱼身上都是机油味儿，这个塘子彻底毁了。那是不是他们酒驾呀？这得找他们赔啊，爸。你请没请村长？请了，没请到。为啥请不到？人家先请人，告了咱们，说咱们那个鱼塘啊，晚上没有警示标志，啥也看不清。不是，我身份证上面的生日不是不是今天，你弄错了啊！我说你过生日，就是你过生日啊！这头师傅师傅
，您是不是馋酒了呀？啊，硬生生给人安一个生日。你这么说，师傅，这个头头啊，到我们家时间也不短了，就没过过生日。哦，啊，咱们总得给他过一个生日吧？呃，人总得有一点仪式感，起码知道。我是谁？我从哪来？我到哪儿去？是吧？我现在不用知道我从哪儿来了，因为我确实也不知道自己是多久出生的。啊，但我现在清清楚楚的知道我要到哪儿去。你到哪儿去啊？我要好好努力，当传承人。只身。